সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জাতীয় চার নেতার অন্যতম তাজউদ্দিন আহমদের অবর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমাদের আজকে এই আয়োজন তাজউদ্দিন আহমদ শান্তি স্বর্ণপদক বৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান দু হাজার বাইশ এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি শুধুবৃন্দ আমাদের এই ট্রাস্ট ফান্ডটি প্রতিষ্ঠা কাল দু হাজার এগারো সালে আর এর ধারাবাহিকতা আমাদের প্রতি বছরে অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে আমাদের আজকে এই আয়োজন আজকে এই আয়োজনে আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন তিনি কন্যাপুরে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সাংসদ ও তাজউদ্দিন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য সিমন হোসেন মিনু এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপর উপাচার্য শিক্ষা অধ্যাপক ডক্টর এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় উপর উপাচার্য প্রশাসন যিনি কোষাধ্যক্ষের চলতি দায়িত্বে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সামার এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এই ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্মানিত দাতা জনাব শারুল আহমদ যিনি আজকে আমাদের এখানে সাধক বক্তা বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব সোহান রিজওয়ান তার বক্তৃতার বিষয় সীমানা পেরোন মূলক মানুষ এছাড়াও মঞ্চ উপস্থিত রয়েছেন আমাদের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সাইফ উদ্দিন আহমদ আমরা আজকে এই আয়োজনে মাননীয় সভাপতি এবং আপনাদের সকলের সদর অতিক্রমে আনুষ্ঠানিকভাবে সবার কাজটি শুরু করতে যাচ্ছি অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ সমূহ থেকে পাঠ আমি পর্যায়ক্রমে আহ্বান জানাবো প্রথমে পবিত্র কোরআন থেকে তিনি বাদ করবেন আমাদের কবি জসিম উদ্দিন হলের সম্মানিত প্রাধ্যক্ষ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল রশিদ এরপরে পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করবেন সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রসিম সরকার পবিত্র ত্রিপুটক থেকে পাঠ করবেন পালি আর বুদ্ধি স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর বিমান চন্দ্র বড়ুয়া এবং পবিত্র বাইনের থেকে পাঠ করবেন বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর ফাদার তপন কামিতস জীব জানু আমি আমি জানাচ্ছি পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন
صدق الله العظيم আমি অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি পরম করুণাময় দাতা দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি মহান আল্লাহ বলেন হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামী কালের জন্য পরকালের মুক্তির নিমিত্তে সে কি প্রেরণ করেছে তা চিন্তা করা আল্লাহ তালাকে ভয় করতে থাকো তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ খবর রাখেন তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন তারাই অবাধ্য জাহান নামের অধিবাসী আর জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না যারা জান্নাতের অধিবাসী তারাই সকল কাম সুরা হাসর আয়াত আঠারো থেকে বিশ মহান আল্লাহ আমাদের সকলের কল্যাণ করুন আমি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরতা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নবম অধ্যায় রাজদুজ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন অনন্যাশ্রিন্ত মাং ইয়েজনা পূজুপাশতে তেষাম নিত্য অভিযুক্ত নাং ইয়োগসম বহাম অনন্য চিত্তে নিষ্ঠার সঙ্গে যে সব ভক্ত আমার উপাসনা করেন অর্থাৎ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে এবং আমাকে নিত্য যুক্ত থাকেন আমি সেই সমস্ত ভক্তের অভিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করে থাকি এবং তাদের প্রাপ্ত বস্তু সংরক্ষণ করি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যনিশ্রিত বাণীর মূল তাৎপর্য হচ্ছে এই যে সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যারা কাজ করেন তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য পূরণ হয় সর্বে সুখীন ভগন্ত সর্বে সন্ত নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্ত মা পশ্চিম দুঃখ ভাগ হবে সকলে সুখী হোক সকলে নিরাময় হোক সকলে মঙ্গল লাভ করুক কেউ যেন দুঃখ ভোগ না করে ও শান্তি ও শান্তি ও শান্তি জগতে সকল প্রাণী শান্তি লাভ করুক সবাইকে নমস্কার
Dr. Bonnie Joy Cook. शुरू 
নিজ আত্মা দিয়ে মন দিয়ে তো কোভিডের পর যে সমস্যাগুলো আরো ব্যাপক হয়েছে সেখানেও কিন্তু আমাদের আমার মনে হয় আমাদের সবাই একটু ভালোভাবে ফোকাস করতে হবে কারণ শান্তি এবং সংঘর্ষ সমাধানটা আনতে হলে এটা শুধু কমিটি করে গ্রুপ করে স্টাডি মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয় আগে খুঁজতে হবে নিজ হৃদয়কে নিজ আত্মাকে কারণ শান্তি প্রথম স্টেপটা হচ্ছে নিজ আত্মা নিজ মনের উৎকর্ষ এবং তার সেকেন্ড স্টেপটা হলো সেটাই চলে যায় পরিবারে ব্যক্তি থেকে পরিবার পরিবার থেকে কমিউনিটি কমিউনিটি থেকে সেই চিন্তার প্রতিফলন একদিন হতে পারে বৈশ্বিক তো আমি যখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলাম বাংলাদেশে তার দু তিন মাস আগে আমি দেখেছি যুক্তরাষ্ট্রের সার্জন জেনারেল উনি বাইরের প্রশাসনকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন তো সেই চিঠিটা মর্ম ছিল যে এখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি ক্লাসরুমই দেখা যাচ্ছে অ্যাভারেজে দুটো দুজন শিক্ষার্থী তার কোনো মেন্টাল তার কোনো ডিপ্রেশান চলছে কোনো প্রবলেম হচ্ছে আর এটা নিজেও আমি দেখেছি আমি বিভিন্ন জায়গায় যখন ভিজিটিং লেকচারার হিসাবে ক্লাস নিতে যাই তখন দেখেছি যে এই সমস্যাটা কিন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তো এই সমস্যাটা আমরা অবশ্যই এড়িয়ে যাই আমাদের সমাজে এটাকে আমরা প্রাধান্য দিই না আমার মনে হয় যে শান্তি সংঘর্ষ শিক্ষা বিভাগে একটা বড় দায়িত্ব হবে সেটা প্রত্যেকটা বিভাগেরই দায়িত্ব যেহেতু এটা একটা ফোকাস একটা যে আমরা এটাতে আমরা কিভাবে ফোকাস করতে পারি কিভাবে এই জিনিসটা আমাদের যে আমাদের মনের যে একাগ্রতাটা এখন অনেক কমে গেছে কারণ আমরা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে বাস্তব বাস্তব ওয়ার্ল্ড থেকে ভার্চুয়াল প্রতিনিধিত্ব যেটা করছি সেটাতে স্ক্রিন অ্যাডিকশান বাড়ছে সেটা কিন্তু বাস্তবের যে সমস্যাগুলো আমরা কিন্তু চিন্তাও করছি না পরিবেশ চেতনাটাও চলে যাচ্ছে কারণ আমরা তো বুথ হয়ে আছি আরেকটা রাজ্যে এবং এটা কিন্তু যে কোনো মাদক নেশার চাইতেও কিন্তু ভয় হব আর মাদক নেশাটা বোঝা যায় আর এটা প্রতিদিনই কিন্তু আমরা এরকম নেশাগ্রস্ত মানুষরা পথ চল চলছে না একটা ভিন্ন নেশায় নিজেকে তার সাথে সম্পৃক্ত করে আর দেশি সমাজ গড়ার ভারটা তো এই তরুণদের হাতে তো এটা আমি বিশেষ অনুরোধ দেবো যে ফোকাস অন দিস অ্যাসপেক্ট এটা যদি বাড়তে থাকে এটা কিন্তু ভয়াবহ হবে এটা কিন্তু শুধু আজকে আমাদের দেশের সমস্যা না এটা বৈশ্বিক সমস্যাতে পরিণত হয়েছে আর আরেকটা হচ্ছে যে শান্তি সংঘর্ষ বিভাগটা এটা কিভাবে এটার উৎপত্তি হলো এর মানে এই সংঘর্ষ বিভাগটা যিনি চিন্তা করেছিলেন তা তিনি হলেন ডালেন চন্দ্র বর্মন তার সাথে আমার দেখা সৌভাগ্য হয়েছিল ওনার প্রথম আমার আমি আই মেট ইন ইন টু থাউজেন্ড ইন জর্ডান সেখানে আমার স্বামী যিনি শান্তি সংঘর্ষ শিক্ষার একজন প্রফেসর তিনি জাতি সংঘ ম্যান্ডেটেড ইউনিভার্সিটি ফর পিস সেটা উনি ভাইস ডাইরেক্টর পদে বৌদ্ধ ছিলেন এবং জাতিসংঘ কোস্তারিকায় এই ইউনিভার্সিটি ফর পিসটা স্থাপন করে এই কারণে যে কোস্তারিকা ছিল বিশ্বের একটি রাষ্ট্র যারা বা কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে মিলিটারিকে বাতিল করে দেয় এটা সাংবাদিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তার মিলিটারিটাকে বা যেটা মিলিটারিটাকে অ্যাবলিশ করে তারা সেটাকে নিয়ে আসে আপনার পুরোটা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে সেই টাকাটা ব্যয় করে তো সেখানে কাজ করতে দিয়ে আমার স্বামী ধারণা হলো যে আমরা কি করে দক্ষিণ এশিয়া আফ্রিকা এই দেশগুলো তরুণ যে মেধাবী ছাত্রছাত্রী তাদেরকে আমরা ইউনিভার্সিটি ফর পিস এনে আরও ভালো শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করতে পারি এবং যারা তরুণ শিক্ষক আছেন তাদের সাথেও তাদেরকে আমরা ট্রেনিংটা দিতে পারি তো সেই সব কার্যক্রমের মাধ্যমে দারুণ চন্দ্র বর্মের সাথে বর্মনের সাথে আমার স্বামী পরিচয় হয় এবং তিনিও জর্ডানে যান একটা উৎসাহ প্রজেক্ট ইউনিভার্সিটি ফর পিস সাউথ এশিয়া আফ্রিকান মিডল ইস্ট প্রোগ্রামের একটা গ্র্যান্ড ফিনালি হয়েছিল জর্ডানের প্রিন্সেস বাসমা সেটার হোস্ট হন কারণ তিনি এই কার্যক্রমে খুব খুশি ছিলেন তিনি নিজে জাতিসংঘ থেকে এই ধরনের কাজে সমাজ কল্যাণমূলক মানবিক কর্মকাণ্ড অনেক তার খেতাব পেয়েছিলেন তো আমার সাথে যখন ওনার কথা হয় ডক্টর ডালেনে 
তখন আমার মাথায় চিন্তা আসে যে এই ডিপার্টমেন্টটাতে আমি ট্রান্সফারটা করবো হ্যাঁ তখন মাথায় ঘুরছিল যে আমি একটা ট্রান্সফার করবো কিন্তু এক্স্যাক্টলি কোন ডিপার্টমেন্টে করবো যদি আমার বাবা ইকোনমিক্সের মেধাবী ছাত্র ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এটা কি বেছে নিলাম দেখলাম যে এখানে আমি অনেক বেশি যারা ভেরি মাছ কানেক্টেড অ্যান্ড কমিটেড গ্রুপ ভাবলাম যে এনাদের সাথে আমি কাজ করলে এখানে আমি বেশি আরও সাপোর্টটা পাবো ডিপার্টমেন্টটা আরও স্ট্রেন্থেন হবে ডক্টর হারুন রশিদ তিনি যখন প্রভিসি তিনিও যথেষ্ট সহায়তা করেছেন এবং আর এফ এন সি দিকে উনিও এই ট্রান্সফারটা যখন আমরা গঠন করলাম ওই চেকটা ওনাকে এসব ট্রেজারারকে আমরা তখন চেকটা হস্তান্তর করি তো এটা আসলে আমি দাতা বা প্রতিষ্ঠাতা নেই আমার ভাগ্য যেটা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলো আমার মনে হয় যে এমন একটি মহান মানুষকে স্মরণ করে এই ট্রান্সফারটা তার জীবনের কার্যক্রম যদি আপনারা আরও জানতে পারেন হয়তো আর নতুন মানুষ সৃষ্টি হবে সেই নতুন মানুষ সৃষ্টির সন্ধানে নিজেকে কিছুটা কানেক্টেড করি এই ট্রান্সফারটা যেটা শুধু বৃত্তি দেওয়াই না বৃত্তির বাইরে বড় বৃত্তি মহাবৃত্তি রয়েছে মানুষের মনের বৃত্তটাকে বাড়ানো মানুষের মনের বৃত্তটাকে আরও বাড়ানো এই সমতা একতা সুন্দর যে বৃত্তটাকে আরও বানানো সেটাই কিন্তু এই ট্রান্সফারটার কার্যক্রমের একটা মূল লক্ষ্য আমার এই বক্তব্যে আমি যাদেরকে খুব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যারা এখানে আমাদের অনেক নেপথ্য থেকে অনেক সহায়তা করেছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের শিক্ষা রেজিস্টার আজা হাজারি সাহেব উনি এবং ওনার টিম ক্রমাগত আমাকে ব্যানার সিলেকশন থেকে শুরু করে এই যে আপনার এটা এই যে মুখবন্ধ সারক বক্তৃতার মুখবন্ধ এটার কালারটা কি হবে কোনটা আমরা নেব এগুলো সব ক্রমাগত হাজারি সাহেব আমাকে অবহিত রেখেছেন এবং ওনার টিম নিরন্তর কাজ করে গেছেন তো আমি হাজারি সাহেব আপনাকে আমার থেকে প্রাণ ঢালা ধন্যবাদ অভিনন্দন একটা শিক্ষার একটা ব্যাপার নিয়ে আমি এটা হয়তো আমার পক্ষে বলাটা হয়তো ঠিক হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু আমি মনে করি হয়তো আপনারা এটা নিয়ে শিক্ষার মূল জিনিসটা কি এখানে আপনারা হয়তো অনেকে অনেক বিশেষণ দেবেন অনেকে হয়তো শিক্ষার মূল ব্যাপারটা কি একটা শিক্ষকের প্রধান কাজ কি কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে বা আপনারা যদি পড়েন বড় বড় শিক্ষকদের কথা জ্ঞানটা শিক্ষার কিন্তু বড় ব্যাপার না সবচেয়ে বড় ব্যাপার কিন্তু অনুপ্রেরণা একজন শিক্ষক যখন ক্লাস রুমে ঢুকবেন উনি আলোকিত করবেন তারপরে আসে জ্ঞানের ব্যাপারটা তো আজকে আমাদের বাংলাদেশ ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রাচ্যের যে অক্সফোর্ড সেটাকে আবার সেই স্থান গ্রহণ করতে হবে আমরা এখনও বিশ্বের হাজারোতম হাজারো ইউনিভার্সিটি ধারে কাছে না এটা কি করে বলো আমাদের শিক্ষার শুধু সংখ্যায় বাড়তে হবে না গুণগত মানটা বাড়াতে হবে আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি আমি সাউথ কোরিয়াতে যখন সেখানকার ইউনিভার্সিটিগুলো ভিজিটে গেলাম আমি তাদেরকে অবাক হয়ে বললাম তোমরা তো ছিলে সেভেন্টি ফোর সেভেন্টি ফাইভ তখন আমি কিশোরী স্কুলে পড়তাম তখন পেপারে নিউজ পেপার খুললেই দেখা যেত যে বিশ্বের মধ্যে মানে ওয়ান অফ দ্য টুরিস্ট কান্ট্রিজের মধ্যে ছিল সাউথ কোরিয়া এবং ওখানে হানাহানি রক্ত ক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে সরকার পরিবর্তন হতো কিন্তু আমি যখন সেখানে গেলাম আমাদের সায়েন্স ল্যাবগুলিতে গেলাম ইনফ্যাক্ট আমি দেখলাম প্রফেসররা সারা রাত ওই ছাত্রদের সাথে কাজ করতে করতে ওখানেই খাটিয়া দিয়ে দিয়ে তারা ঘুমাচ্ছে আমরা আমাদের যখন ওখানকার ভিসি উনি আমাদের সাথে নিয়ে দেখালেন দেখে ওরা চোখ উঁচকে উঁচে উঠে পড়েছে সারা রাত ওরা গবেষণার কাজ করছিল এমন তাদের সেটার প্রতি একটা তাদের সম্পৃক্ততা এত ভালো লাগা আবে তো আমি বলি যেটা কী করে সম্পন্ন একটা দরিদ্রতম রক্ত খুঁড়ে একটা অবস্থা থেকে তারা এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হলো যেখানে আজকে বিশ্বের 
one of the best education system which is South Korea. Director of Abhishashya Dapar, Tara Bullo, Shikha, Abhati Jokhun, Actor Shomoy Ashto, or Short Life, the Rose Shopchi Boro, Abhati Jenny Park, who is primary school teacher children. Tuni Bullo, the Shikha, and 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 उन्नान करता है बेटा। शहर में किचन में शिक्षा में छात्रों का शिक्षा का पहलो और ग्रामीण बाजार जे बांग्ला मीडिया में चल रहा है कि शिक्षा बा मेरा है कि शिक्षा में मेरिटोक्रेसी, आइटम्स जे प्राइमरीज़म, आइटम्स जे ऑनेस्टी। मेरिटोक्रेसी तो है जे तुम ही जे दौर मोती ही होगा करो। डॉसेंट मैट वही वही डिपार्टमेंट के किसी दिन तो पारो वही सेंटर है तो मुझे दिस शेड्यूल आई में थकान लगा तो पारो यू आर माय ब्रदर यू आर माय सिस्टर यू कम में वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन आर आई टच इट प्रैक्टिसेन इट डजन मैटर शी देश टा आमार बोला है तो अपन जब को लीक होने को पावर मिले तो अपन � कारण तारा तो कौन वो इधर नीति पॉलर वेबसाइट दे शादे दहरा महान कर चिलो तो अपन का देख जवाब दी ही करता है जो तो अपना राष्ट्रीय टाका नहीं तो अपना जो एक शंकित होता है इतना हमारे देश में चलने वाला है तो अपने आवाज़ दे तीन ता जिन्हें शुद्धि हमरा एक शांति शांति शुद्धि भारत क uh, I'm sorry that maybe I have extended beyond the time. So, I'm a ticket moderator, so I don't want to make him nervous about that. I mean, I'm a body. I'm a shop, she borrowed shampoo to she up to Chetonata. She am a palpas of life. Udikan Shumanu Shamar to take she did good. आमादे जीव और उद्देश्य तो ही अपना जानी ना तो एक ता छुट्टू एक ता स्टोरी जो एक ता पौधों चाहिए एक जो पूरी ब्राज़ो उन भूरे बारात चें ये देश ते के उद्देश्य तो एक जोन बारी ते के लिए जी देखें जी बारी ते शाम ले जी देखें बारी ता भीतुरे और एक बोले जी तुम्हें आशो उदिती कि� कि तुम्हीं ढूंढ के देखने बारी टाटे आशुतोष को न फाड़ी चलना है किचु नहीं बारी टाटे वाले भागा तुम्हीं बोले जे तुम्हारे कोनो फाड़ी चलने कोनो बरसात किचु नहीं टक्की करे बोलो तो अपन शेड होस ताकि बोले तुम्हारे की कोनो फाड़ी चला चे तुम्हारे की कोनो आजवा बचे तो अपन शेड पोथी बोलो श आमाएं की पुरे थाई से फाइन हो चुका है। तो उन्होंने बोले, आमर शवाई एक पीछे भी ट्रैवलर, वी ऑल आर टूरिस्ट्स। जानिए जब वो आमर आप तार जा काज को ले चुके थे। थैंक यू। शवाई तो शुद्धि मंडल में, आमादेर रिपोर्ट जाए, आज के राज्य में विशेष आकर्षण प्रथम आकर्षण, शानदार पदों मुक्ति प्रदान एवं प्रचोदन प्रदेश जीता है जरा विजय करें चल करें चल प्रचोदन प्रदेश जीता है ना जरा पुरुष शेतो करें चल लाते क्या होगा एक एक तमाम चला का प्रशिक्षण भी दो हजार आठ में शुने बीए शामन परीक्षा शांति और शांतिशो बातों में विषय विभाग है एक विभाग थे के सामने सामने शिक्षक म तो आप शक्कर के आवाज़ आ रही है आपने बहुत बढ़िया किया तो एक दिन लो एक दिन की बारे में आपने क्या कहा था आपका कोई नहीं नहीं किसका एक फर्क होगा सर एक
রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থী আমাদের রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন তাদের আমাদের প্রতিনিধি সম্পন্ন এবং তার গুরুত্ব তাৎপর্য এই বিষয়ে পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সোনাইয়া খানম তৃতীয় বর্ষ সম্মান উদ্যোগ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী
আমি ভয় পাচ্ছি কারণ তার একদিনকে নিয়ে নতুন কিছু বলা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব নয় ব্যক্তিত্ব এসব ভাবনাগুলোর ভেতরে অবিরাম গুরুপা খেতে থাকে তা যদি আমি বইবাড়ির ত্রাসকর্ত্র পক্ষের পাঠানো চিঠিটা অল্প কিছু বড় তৈরি করে ঠিকই কিন্তু তারপর সেটা অস্ত্রস্ত ছাড়া আর কিছুই আমাকে দেয় না দিন যায় আমার চিন্তাও বাড়তে থাকে ভেতরে তৈরি হতে থাকে আরও নানা প্রশ্ন প্রতিটি মানুষেরই তো জীবনে দুটো অংশ থাকে একদিকে তার বাইরের যখন ঘটনা প্রবাহ আর অন্যদিকে তার অন্তর্জগৎ ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা অন্য মানুষের সাক্ষ্য থেকে তাদের দিনে জীবনের বাইরের ধারাটাকে হয়তো মতো থেকে আমরা বর্ণনা করে উঠতে পারি কিন্তু তার অন্তর্জগৎকে না তাদের দিনে সেই অন্তর্যাত্রাকে এতদিনও বুঝে উঠেছে বলে আমি অন্তত নিশ্চিত হতে পারি না কিন্তু এটাও তো আমাদের জানা যে ঘটনা বর্ণনা দায়ের হলো ইতিহাসকে আর উপন্যাসের কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে তুলে ধরা ফলে তাজের দিনে তিনি আমার উপন্যাস প্রচুর সাথে ব্যর্থ তা নিশ্চিত হয়ে আমি আরও কুঁকড়ে যাই ভেতরে ভেতরে লেখকের সাথে নিজেকে মনে হতে থাকে প্রতারক তাজের দিন তিনি বক্তব্য লেখার কাজটা তখন আরও পিছিয়ে যায় প্রশ্ন হচ্ছে কেন তাজের দিন তিনি এই থেকে গেলে ইতিহাসকার উপন্যাসে দুই ধারের মানুষকেই বাংলাদেশে এমন স্পর্শকাত পরিস্থিতিতে পড়ে যেতে হয় নিঃসন্দেহে কারণটা হচ্ছে তাজের দিনের অন্তর্মুখিতা ইতিহাসের বিশেষ একটা কালপর্ব নিয়ে তার নিরবতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের তর্জনী ছায়ায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালনা করেছিলেন তাজুদ্দিন অথচ তার এই দুইশত ছেষট্টি দিনের অভিজ্ঞতা তিনি জীবদ্দশায় কোথাও সরাসরি ব্যক্ত করে যাননি তার সেই না বলা কথার ভাব বাংলাদেশের ইতিহাস অনুসন্ধানীরা আজও বহন করে যাচ্ছে তাজুদ্দিনের অন্তর্জাতীয় সম্পর্কে না জানার অপারগত মেনে নিয়ে আজ আমি তাই সরব হতে চাইব ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি তাজুদ্দিনের যাত্রাপথ সম্পর্কে কেমন বিশিষ্ট ছিল তাজুদ্দিনের যাত্রাপথ ক্রিকেট খেলার হাইলাইটস মত করে যদি খানিক ফিরে থাকাই দেখব একদম শৈশবে মানুষকে গজারি ঘরের ভেতর দিয়ে দুটি দুটি পায়ে হেঁটে গেছেন প্রাইমারি স্কুলে তারপর তিনি আরেকটু বড় হলেন মুসলিম লীগ যখন নবাব জাদাদের আতা থেকে বেরিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের গণমানুষের দল আওয়ামী লীগ হয়ে জন্য যাত্রা করেছে তার প্রতি তখন সামিল হলেন সেখানে এরপরে ছয় দফাকে এই বদ্বীপের সকলের পাড়ে দাবি করে তুলবার জন্য যখন যাত্রা করেন নবাব শেখ মুজিবুর রহমান সেখানেও তার পেছনে ফাইহাতে ছুটে বাড়ালেন তাজুদ্দিন তারও পরে উনিশশো একাত্তরের মার্চ মাসে পাকিস্তানি মিলিটারি যখন শুরু করেছে গণহত্যার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তখনও তাজুদ্দিন একটি ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রায় নিয়েছিলেন সীমান্ত পেরিয়ে একটি জীব দাবিতে চেপে সেই যাত্রায় তিনি সফল হয়েছিলেন তিনি পেরেছিলেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা একত্র করে বাংলাদেশ সরকার গঠন করতে কাকালিভাবে আরও একবার জীব দাবিতে চাপতে হয়েছিল তাজুদ্দিনকে সময়টা ছিল উনিশশো পঁচাত্তরের আগস্ট মাস বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার নিঃসব সময় হত্যা সপ্তাহের পরের কোনো দিন সেই যাত্রায় জিজ্ঞানীটি বন্দি তাজুদ্দিনকে নিয়ে গিয়েছিল ধানমন্ডি থেকে কারাইয়ের দিকে ইতিহাসের বুকে সেই যাত্রাটাই ছিল তাজুদ্দিনের অন্তিম অভিযান যখনই ভাবি আমার মনে হয় তাজুদ্দিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাত্রাগুলো এক অর্থে এই জনপদের প্রতীকে ইতিহাস কাপাশিয়ার সেই গ্রামীণ পরিবেশে তাজুদ্দিনের যাত্রা এমনি দিচ্ছিল পূর্ববঙ্গে ধীরে ধীরে উত্থান ঘটেছে একটি সচেতন ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী পাকিস্তান কায়ম করা হয়ে গেল ওই অঞ্চলের মানুষের চাও পাওয়া যে পশ্চিম রোদের চেয়ে আলাদা দেশপ্রেমী কিছু তরুণদের হাতে আওয়ামী লীগের জন্ম নিশ্চিত করেছে সেই শক্তিকে টেকনাফিক মন্দির থেকে তেতুলিয়ার তপ্তমাটি পর্যন্ত যখন স্বাধীনতার দাবিতে উত্তাল বঙ্গবন্ধু মুজিবর আর তার পেছনে ছুটে বাড়ানো তাজুদ্দিনকে একত্র তখন ভারতে একটি মুক্তিকামী ভূখণ্ডের প্রতি করলেন একটি বলে উনিশশো একাত্তরের মার্চ থেকে তাজুদ্দিনের মতো মানুষেরা সুধার প্রতীকে সীমাবদ্ধমে থাকেননি তার তখন স্বয়ং হয়ে গিয়েছিলেন মুক্তির যুদ্ধ আর সবশেষে উনিশশো পঁচাত্তরের তাজুদ্দিনের যে অন্তিম জীবযাত্রা সেটি প্রতিজ্ঞা একটু করেছে এবং করবে জাতির পিতাকে হারিয়ে রাস্তা হারানো বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে এসব যতই ভাবি ততই নিশ্চিত হই যে বাংলাদেশের জন্ম আর তার পার্বত্য সময়কে বুঝতে হলে তার জন্যই জীবনের যাত্রাটাকে ভালো মতো খেয়াল না করে আমাদের উপায় নেই কিন্তু আগ্রহীদের জন্য কাজটা সহজ নয় কারণ আগেই বলেছি খুব অন্তর্মুখ মানুষ ছিলেন এই তার জন্য নিজের কথা বলতে তিনি ছিলেন চিরকালের নিরুৎস তবে যেহেতু তার জন্য মতো মানুষদের কাছ থেকে আমরা কখনোই কিছু শিখি না ফলে তাকে নিয়ে বলতে গিয়ে আজকে আমি ঠিক নিজের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলে যাব তা যদি নানাকে কেন্দ্র করে আমার উপন্যাস প্রচেষ্টা সাক্ষীষ্ণ সদস্য লেখার কার্যক্রম শুরু ঠিক এক বছর আগের সেই সময়টা আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র তো তখন আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা ধরনের কাছে অনুসন্ধান করছি এর কাছে অনুভব বই করছি ওর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছি তো সেই বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে পরিচিতরা ধীরে ধীরে অনেকেই জেনে গেলেন যে আমি একটি উপন্যাস লিখছি সেই সময়টা লেখা লেখি সংক্রান্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিধামা হয়েছিল আমি আবিষ্কার করেছিলাম লেখক হওয়া মানে এবং নিজের ভিতরে তৈ
जटिलोशन शिकारिया समस्या मंजूर मुक्तिजुद्धना राजनीतिको जीवन छोटे प्रश्न निर्दिष्ट मानुषे 
একটা বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করি কাজের দিনের বসন্তকালে যে দরদরি অঞ্চলে তার পাশের জঙ্গলে প্রায় বাগান আনত লোকের সভাপতি পালিয়ে আসতে বাগানে রাখা পাওয়ামাত্র রাজউদ্দিন কিশোর বয়সে উপলব্ধি করেছিলেন এখানে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে সমাধান নেই উল্টো সবাই লাঠে লাঠি হাতে তৈরি হয়ে সফল করলে বাড়ি বাড়ি পালিয়ে যায় পরবর্তীতে আমরা দেখেছি নিজের চেয়ে বহুদূর শক্তিশালী কোনো সূত্রের বিরুদ্ধে সমস্যাভাবে কাজ করবার ইতিমধ্যে কাজুদ্দিন ফিরে গিয়েছিলেন আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে সংকট মুহূর্তে মানুষের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কাজুদ্দিন প্রথমে একত্রিত করেছিলেন লাঠির হাতে নেওয়ার মতো মনের জোর আছে এমন কিছু মানুষকে আর তারপর সেই দুজনে উনিশশো একাত্তরে একটা আমবাগানে নরবরের এক কাটপঞ্চের উপর সেই মানুষকে গঠন করেছিলেন বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন সরকার কাজুদ্দিনের বয়সের জন্য তখন মাত্র পঁয়তাল্লিশ তেমন বেশি কিছু নয় বয়স দিয়ে মানুষকে বিচার করার রাস্তাটা তাই কাজুদ্দিন নিজেই ভুল প্রমাণ করেছিলেন তবে এটাও অনস্বীকার্য যে মানুষকে দ্রুত বড় করে তোলে তার সময় শান্তিপূর্ণ জীবনের চাইতে অস্থির সময় মানুষের অভিজ্ঞতা বহু গুণে বেড়ে যায় জহির আহমেদ ব্যাপারটাকে বলেছিলেন সময়ের প্রয়োজনে সময়ের প্রয়োজনে সে কিন্তু রহমান মাতা আবদুল আহমেদের মতো মানুষকে প্রস্তুত হয় ছকে বেঁধে তাদের তৈরি করা যায় তাজুদ্দিন দিয়ে সারা মুক্তির খসরা নিতে নিতে এই জায়গাটা এসে আমি থমকে যায় মনে হয় যা লিখেছে তাকে ঠিক হলো সবকিছু পেতে তোকে তবে সময় নেয় কিন্তু তাহলে তো একটা নির্দিষ্ট সময় বা প্রজন্মের সকল মানুষের প্রীতি অথচ বাস্তবে আমরা দেখি তাজুদ্দিনের মতো পেতে হয়ে ওঠার পরটা চিরকালে অবশ্যই তাজুদ্দিনের তৈরি করে একটা বিশেষ কিছু সেটা কি উত্তর গোজে পোকার জন্য দেখার কেবল থেকে উঠে আমি হাঁটা শুরু করি ভেবে যাই জানালার লোক আসে মেট্রোরে ধূসর ধরে ভেঙে থাকা ঢাকার সঙ্গে দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হয় অপ্রীতিদের মাঝে কিছু রাখা সেটা বোধহয় আমি কিছুটা হয়ে জানি আর তখন অনুভব করি তাজুদ্দিন হতে হলে দরকার হয় রক্ত গোলাপের এই কথাটা একটু ভেঙে পাওয়া দরকার তাজুদ্দিনের ছেলেবেলা ফিরে গেলে আমরা দেখব শীতলক্ষ নদীর দিনের কাতাশিয়ায় একদিন এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনজন মানুষ রাজেন্দ্র নারায়ণ চ্যাটার্জি বীরেশ্বর ব্যানার্জি মনীন্দ্র সেন মণি তারা ছিলেন রাজনীতি দিনে একবার পুলিশ স্টেশনে হাজিরে দিয়ে বাকি সময়টা ওই মন্দিরে ঘুরে বেড়াতেন আশেপাশে রাখায় আর একটা ছেলে মেয়েদের নানা বিষয়ে তারা বইপত্র করতে দিতেন এবং এসব কর্মকাণ্ডের মাঝে তারা খেয়াল করেন তাজুদ্দিন নামের ছেলেটি বইগুলোর ভিতরে ইচ্ছে অবিশ্বাস রকম দ্রুত পায় সেই প্রশ্ন করছে বিষয়ের অনেক গভীর থেকে বয়সের তুলনায় বেমানান রকম চিন্তা সেই ছেলেটিকে তাই তিন রাজবন্ধী তখন ভালোবেসে পারেন দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ সরকারের আদেশে কাপাশে থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে তাজুদ্দিনের সাথে তারা দেখা করে যেতে পারেননি তবে ছেলেটির জন্য তারা পর্যন্ত রেখে গিয়েছেন একটি উপহার ধারণ বাগান থেকে তুলে আনা কয়েকটি রক্ত বেলা বলি অন্যায় হবে না ওই তিনটি মানুষের আগমন পালন দিনে জীবনে একটা মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার ঘটনাই ছিল নিজ গ্রাম বা মুখাশ্বর গণ্ডির বাইরে যে দৃষ্টিতে একটা জগৎ আছে ওই তিন রাজবন্ধীর পড়তে দেওয়া বইগুলো থেকেই কাজুদ্দিন সেটা প্রথম উপলব্ধি হয় তারা না এলে কিশোর কাজুদ্দিন হয়তো পরবর্তীতে বাংলাদেশের কাজুদ্দিন হয়ে গেছেন না কিন্তু তিন রাজবন্ধীর সেই অবদানটা সাধন করার পাশাপাশি আমাদের বাবু ভালো মতো লক্ষ্য করতে হয় তাদের রেখে যাও উপহারটার দিকে প্রতিটি অর্থে যে রক্তগুলো আমাদের জানান দিচ্ছে কাজুদ্দিন কিভাবে তৈরি হয়েছে রক্তগলাপ শব্দটাকে প্রথমেই ভাঙলে আমরা পাবো রক্ত শব্দটাকে যেটা তাজুদ্দিনের পরিশ্রমী সত্যাকার প্রতি একাত্তরের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু নির্দেশে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলনটাকে সফল করার জন্য যে নীতিমালা তৈরি হয় এ সংক্রান্ত নির্দেশনাগুলো প্রণয়নে যারা ভূমিকা রেখেছেন তারা সকলেই স্বীকার করেন এ ব্যাপারে তাজুদ্দিনের অবিরাম পরিশ্রমের কথা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা রেখেছি তাজুদ্দিন সারাদিন মিটিং করেছেন মুক্তিযুদ্ধের দাপ্ত রেখে নিয়ে আসতে আয়পত্র করে রেখেছেন আবার সেই রাতেই তিনি নিজের একমাত্র ভালো ঠাকটা সহজ পেয়েছেন পরে তিনি কোনো বিধি নিষেধ দিতে সাথে সাক্ষাৎকার করতে হবে বলে রক্ত জল পাওয়া পরিশ্রম কথাটা দিয়ে সম্ভবত এমন তুলে ধরতে বোঝানো হয় অন্যদিকে গোলাপ সরকার প্রতিক্রিয়া থেকে তাজুদ্দিনের মাটি সংগ্রহ তাজুদ্দিনের শৈশব কেটেছে গ্রামে ফলে গ্রামের কৃষক কৃষি থেকে তাদের পাওনা তাদের বিভিন্ন অসুবিধা এই ব্যাপারগুলো তাজুদ্দিনের চিন্তা যখন ছিল চিরস্থায়ী অথচ গ্রাম আর কৃষকের প্রতি এই নিবেদন কিন্তু তাজুদ্দিনকে স্থানীয় করে রাখেনি প্রজ্ঞার মানে নিজের ভাবনাকে তিনি বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক করে তুলতে পেরেছিলেন বিশ্বব্যাপী প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকহামরা যখন জানতে চেয়েছিলেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের কী প্রয়োজন অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিনের পাপের থেকে আমাদের গরু বাধার দরিদ্রতার বলে একটা কোটা হয়েছিলেন খেয়াল করে লক্ষ্য করব কিং বদলতি হয়ে যাওয়া সেই রসিকতার মাঝে কিন্তু বাংলার কৃষকের একটা পুরোনো সমস্যার ইঙ্গিতি ছিল 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ভেবেছিলেন শশী ডাক্তার পুরের মাঝি কিংবা তরস্কর যেমন নিজেকে ভেঙে ফেলে আবিষ্কার করেছিলেন আন্না কারিনা আর ফাদার সেগেইকে একজন লেখক পারে নিজের ভেতর আদর্শ চরিত্রকে ধারণ করতে একজন ভালো উপন্যাসিক পারে সমাজের বিভিন্ন অংশকে নিজের ভেতরে পুষে কিন্তু বঙ্গবন্ধুপা তাজুল দে তারা নিজের ভেতরে ধারণ করেছিলেন আমাদের গোটা প্রখণ্ড রূপে পেছনা তাকে যখন দেখি যে কলকাতার থিয়েটার রোডের দোতলা বাড়িতে বসে কোনো এক বর্ষের মতো রাতে তাদের দৃষ্টি রেখেছেন জানালায় সাহিত্যের পাঠক তখন উঠে যায় মানুষটার পরবর্তী তখন কি চলছিল সাহিত্য মানে তো নিজের দুঃখটা আবিষ্কার নয় শুধু সাহিত্য মানে দ্বিতীয়বার দুঃখটা নিজের করে তোলা তার যদি সেই বিশেষ মুহূর্তে নিজের ভিতরে জায়গা দিয়েছিলেন প্রতিটি সর্বত্রে ব্যক্তিগত হয়ে উঠে বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠক তাই সাহিত্যের পাঠকের মতোই ওই বিশেষ মুহূর্তটাকে করতে গিয়ে ভাষা হারাতে বাধ্য তাজুদ্দিন কিন্তু এই যে একটু অবিশ্বাসমূলক কাজ করে বসেছেন আরও আগে ঘোরলাগায় সন্ধ্যায় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে সীমান্ত পাই পূর্ব মনস্ক যখন চিরপুর লিখেছিলেন জোড়া তাজুদ্দিনকে বাংলাদেশ ইতিহাসের মনোযোগী পাঠক জানে এবং জানবে তাজুদ্দিন তখন নিজের সাথে সাথে তার পরিবারকে আবিষ্কার করেছিলেন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অংশ হিসেবে সাহিত্যের পাঠক কখনো কখনো শব্দের সৌন্দর্য দিকে যেমন ভাষা হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠকও তেমন ভাষা হারিয়ে ফেলে তাজুদ্দিন ওই চিরপুর করতে গিয়ে
মানুষটা এমন যে প্রস্তুতি চলছিল তখন হয়তো এই গাড়ির আমার কাছে তারই একটা প্রতিনিধি প্রস্তাব করি অন্যদিকে তার যদি তখন সক্রিয় হয়ে উঠেছেন তার নিজের লেখক সত্তা নিয়ম হ্যাঁ নির্দিষ্ট কিছু বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য ছাড়া তার যদি আমাকে কখনোই কিছু লেখে নেই কিন্তু আমরা জানি ডায়েরি লেখার অভ্যাস তার সঙ্গী সেই শুধু ছাত্র জীবন থেকে আর উনিশশো পঁচাত্তরের সেই কারাবাসে তা যদি দারুণ ব্যাস থেকে গেছেন একটা ডায়েরি লিখে শেষ করতে কালো বর্ডার দেওয়া লাভ মাঠে রিটার রিটার কথা ওদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার কারণ পরিচিতদের তা যদি বলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে রাখার সাথে সাথে এই ডায়েরিতে তিনি দিক নির্দেশ করে রেখে গেছেন ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য বলেছিলেন ভালো বন্ধু কিছু হয়ে গেলে এই ডায়েরি সামনের দিনে কথা বলতে থাকবে দুর্ভাগ্য তাজউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুর পর হাতের মধ্যে একসময় হারিয়ে যায় এই মহামূল্যবান দিনলিপিটি বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার এই অনন্য উপাদানটি তাই আমাদের হাতে এসে কখনো পৌঁছায়নি তাজউদ্দিনের নিজের কারণে তাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে জানা হয় মুক্তিযুদ্ধ থানা যারা জানতে চেয়েছি অন্যদের কলমে আমরা ঠিকই পেয়ে গেছি বিন্দু বিন্দু তাজউদ্দিনকে আমরা জেনেছি উনিশশো আটাত্তর সীমান্ত করোনার পর থেকে বহুবার আক্রান্ত হয়েছে তাজউদ্দিনকে জেনেছি তার সরকার রেখা পুরোপুরি প্রায় আর আড়াই চলে গেছে ভিন্ন মত রেখা জেনেছি আমাদের সব নারীদের ব্যক্তিগত অহমে বিরোধ মিটিং তিনি সংগঠিত করেছিলেন মুক্তি বাহিনী জেনেছি ক্যাবিনেট সভায় তার যদি নিরলস হয়ে গেছে বহু কিছু ইতিহাসের সেই গৌরব দাদা একটা করে তার মনে হয়েছে মুজিব ভাই তাকে বড় উৎপাদে চলে গেছেন জেনেছি শিলিগুড়ি সভায় তার যদি বিরুদ্ধে প্রবল মিটিং ও সংস্থা প্রস্তাব পতাকা জেনেছি তা যদি তবু কমে যাবে অপপ্রচার বিরুদ্ধে তার সম্ভব ছিল দায়িত্ব পালন কর্ম আর দূরদৃষ্টির চশমা জেনেছি মুক্তিযুদ্ধের নয় কি মাসে গ্রামের উদ্যোগ নিয়ে কাজ করেছেন তা যদি মুজিবনগর রামগঞ্জ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জেনেছি ভারতের শিক্ষিত প্রবাদ মুক্তিও পেরে ফেলেছিলেন তা যুদ্ধে বলেছিলেন বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান আমরা কেবল তার ভাই ধাত্রীর কাজ করেছি মাত্র জেনেছি যুদ্ধকালে বাংলাদেশের মাটি সার তিনি ছিল তা যুদ্ধ দিনকে কিন্তু স্বদেশকে একই ভালোবাসতেন যিনি যে মানুষ হাত ধরিতে ধরে গেছিলেন বাংলাদেশের সময় এবং আমরা এটাও জেনেছি তা যুদ্ধ বলেছেন একাধিকবার যে বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু তার কাছে প্রকৃত প্রস্তাব ছিল সমার্থক আর বাংলাদেশ কিছু বঙ্গবন্ধুকে বেশি ভালোবেসে চিনতে অথচ এত কিছু জেনেও কিন্তু লাভ হয়নি তা যদি তার সহকর্মীদের বলেছিলেন আসলে আমরা এমনভাবে নিজের ইতিহাস লিখি যেন সেই ইতিহাস আমাদের খুঁজে পাওয়া না যায় তা যদি প্রায় সমস্ত প্রত্যাশা যুদ্ধক্ষেত্রে শিরোস্থানের মতো ধুলে বড়িয়ে গেলেও এই একটি কথা কীভাবে যেন খেটে গেছে আমাদের বড় বড় রুচি সত্যি মানুষটা অনেকাংশে খেলে দিয়েছে বিস্তৃতের আগলে কথাটা যতবারই মনে করে ততবারই নিজের ভিতরে অপরাধ হচ্ছে ইতিহাসে খারাপ লাগার শুরু হয় আর ঠিক তখনই লেখার টেবিলে আমি বসে যাই কেন তা যুদ্ধ তিনি বলতে বলার আমন শুনতে আমার অস্বস্তি হয়েছে তা যুদ্ধ তিনি বলতে গেলে আমাদের অস্বস্তি হয় কারণ এই সময়কাল তা যুদ্ধের সঞ্চার করতে চেয়ে এতটাই দূরে যে সেখানে মানুষটার স্বপ্ন নিয়ে কথা বলার আজ অল্প বিজ্ঞান গল্পের মতোই শোনায় তা যুদ্ধ তিনি বলতে গেলে আমাদের দ্বিধা হয় কারণ আমরা ভয় পাই যে মানুষটা আদর্শ নিয়ে সঙ্গে কথা বলতে গেলেই কোনো দুর্নীতি দূরের স্বার্থে আঘাত থাকবে তা যুদ্ধ তিনি কথা বলতে গেলে আমরা সংকটে পড়ি কারণ আমরা জানি না আজকে এই বাংলাদেশের রক্তগুলা খুঁজতে হলে মানুষ কোথায় যাবে তা যদি তিনি সার্বত্র বলি তিনি যেন বারবার থমকে যাই কারণ আমি ভয় পাই একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে যে তা যদি তিনি তাদের সঙ্গে সামনে হতে চাই আমাদের আজ কি করণীয় মনে পড়ে ঠিক এমন একটা পরিস্থিতি উল্লেখ কাছে নিজের সম্মান সমাজতন্ত্র বসবাস সমূহ রচনায় মেখাই ছাত্র প্রচিত একটা নাটকের সুতি সেখানে নিজের বর্ণনা করছেন নাটকে দেখানো হচ্ছে বিপ্লবের পরবর্তী নানা পরিস্থিতি তরুণ তরুণীদের নানা সমস্যা নানা রকম প্রশ্ন তারা যৌন স্বাধীনতা থেকে বিশ্ব বিপ্লব পর্যন্ত নানা রকম তর্ক নিয়ে লেনিন পুনরুক্ষণ বিব্রত করছে লেনিন তাদের বোঝান কিন্তু তাদের বোঝানো সহজ না হয় নাটকের শেষে প্রায় অন্ধকার পৌঁছে লেনিনের আর্থক অগ্রসর শোনা যায় তিনি যেন তার সবটুকু শক্তি জল করে চিৎকার করে বলে উঠেন উচিত সা উচিত সা উচিত সা পর 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 লেনিনের ঘটনার উপরে করলাম কারণ তো আসলে আমি নিজেও ঠিক এমন কথাই শুনেছিলেন তার একান্ত সচিব অফিসের চলতে বাংলাদেশ যখন শুধু স্বাধীন এক রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ভঙ্গুর যুদ্ধাপরাধের বিচার বন্ধ করতে পারা সত্যিরা নানাভাবে চাপ দিয়ে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সেই মুহূর্তে হতাশ অবসায় চলে যেতে তার দিন বলেছিলেন চৌধুরী সাহেব পড়েন বই পড়েন ইতিহাস পড়েন পড়লে বুঝবেন সশস্ত্র যুদ্ধকাল পার একটা দেশের অবস্থা কী হয় তার যুদ্ধ বলেছিলেন আমাদের দেশে এখন যে অস্থিতিশীল অবস্থা এটা সঙ্গে আমরা একটি নিশ্চিত বের হয়ে আসবো তবে সব কিছু নির্ভর করবে আমাদের উপরে আমাদের ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো আমার বিশ্বাস অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে কাজ উদ্যোগের এই পড়ার প্রতিশোধ আমাদের জন্য বেশি
YouTube पदस्थ मिथ्या अवैधने का शाब्दिक वक्त में ठेव होने जो मुख्य पर आते हैं ये दिव्यंत हम संभव ना आज के समय में सबसे बेशी आज के समय में मानसिक समय में रास्ता तय करते हैं पौड़ा वक्त पर कि निजे की कोशिश करा और नोटों पर नोशन बन जाएगा ना इनके सारा वक्त पर जो लाख पर पढ़ने एक बात का लिखा है कि शोषित करेगा उन्होंने अनुभव करी ये लेखा पढ़े हुए कोनो रागी दोनों हाथ तो चोप कुछ के पार्टा पुष्कर को बनाते हैं जानते चाहिए शुक्रमरा ये लेखा शेयर में भाव पूजी सांस्कृतिक विराज को छाना चार पर से शूटी की केवल ज्ञान चर्चा मार्च माथों में शेयर थी उत्तरों संभव कोठी ने कुछ नहीं होते गाड़ी आमर की बोर्ड बॉर्डर उपन्यास शाखे से उसके रस में शुरू हुए थे उसे विशेष गुरुत्वपूर्ण जात्रा के लिए आज के वक्त में शुरू किया हमें शेष जात्रा का था बोली थी वक्त में शेष शेष के हमें योगी के इशारे पर बोलो इतिहास बोलते हैं उन्हें शाखा तुरे शेष होना है शिमल पर काचा काचा एक खाली थरे आश्रमीय चिंताजुद्दीन � जब शादी के साथ में हमने नवजात तो बांध देश का शेयर अभिष्कर्म के राष्ट्रों के शिक्षक जो भी हमारे पक्ष थे के दो जो शिष्य स्त्री और मित्रास्त्री को तुलसी राज के तबे जाते जो को सामरिक मजा दावशो पर तबे ये चीज़ में बहुत एकदम भारतीय जो सामरिक तबे ताजुते राम इस तो उनसे आए तो नहीं हम जॉब नहीं करते जाएं ये किसी जगह पर तेज़ है हमारे छोटे का डाल में दूसरों के साथ में हमें देखते हैं बच्चे बुधवार का मिलिया जाते हैं भारत के शहर कैंप पे जो उसे बंदे के चलो कैंप के बेरी एक बुधवार रास्ते में उनके साथ जीप गए जीप गए किसी विषय किंतु ये विषय दृश्य का हमारे काशे आपका प्रतिज्ञा अर्थ में नहीं आ जाएगा। सुधार आदमी के शिमल तो तो कमर भरा ना रहेगा। बिहार पर प्रदेश है। आमन बोले आप लौरा के पुत्र का मनुष्य शिमल की टोमी के लिए। जब मनुष्य शिमल को निरीक्षण उत्थापन करते जाए, कि मजे जाए पुनशाल को पुनशीते, कि मजे जाए � मानसिका वही ताजुद्दीन है हमें तीनिश के कपड़े चले गए बाला भालो कि वो ताजुद्दीन है नहीं इसी मारा तेरी है निराधार तकलीफ आपके दिल शोभे के और दिल शोभे के मुबारक आपके दिल शोभे के